Привет, ребята! Сегодня чудесный день. Гроза прошла мимо, и опять будет жара жаркое, лето самарское. Просто великолепное. Завидуйте нам, москвичи, и завидуйте мне, потому что я сейчас сижу все в той же лодке Victory V570 Open, почти 6 метров, флагман комбинированных лодок. А нет, а нет, вы не поймете разницу. Вот если я буду здесь оставаться и вешать вам дальше лапшу на уши, все будет казаться очень правдивым, потому что это Victory 515 Open. То есть это лодка, которая ну где-то вот до лобового стекла очень похожа, практически идентична с флагманской лодкой. Вот дальше начинаются нюансы, которые вы с... В целом направлены на то, чтобы вы могли экономить, выглядеть как крутой пацан, но при этом отдать э, денег значительно меньше. Виктори 515 это новинка 2020 сезона. Мы ее произвели в прошлом году, тестировали и начали реализовывать в этом году. 515 лодка по размерам длина 5,2, ширина лодки 2,1. Стеклопластиковый верх, алюминиевый низ, как и в нашей линейке комбинированных лодок. Сейчас мы в сравнении видим 570 и 515. Ну, первое, что бросается в глаза, это размер. Если у 570 5,7, то у 515 5,2 метра. Ну и по ширине 515 чуть поменьше. 2,1 метр. Основные различия это моторы. Если 515 рекомендованный максимально это сотый мотор, то на 570 здесь стоит 130. -й. Плюс комплектация 515 уже включает в себя все классные ништяки, которые не нужно докупать как доп. оборудование, если сравнивать ее, например, с 500 лодкой. Второе, это ну, визуально и в, мы видим различия здесь в носовой части, именно носа 570 и у 515 они немножко разные. Другой дизайн. Лодка чуть меньше, получается меньше вес. То есть ей легче управлять и легче стаскивать, например, лодку, когда ты ее на берегу поднял. Меньше нагрузка. Она легче. Чувствует сразу, что легче. А вот то, что мы присиделись, я через какое-то время, вот если назад не оглядываться, я вообще не отдупляю, в какой я лодке. То ли это 570 то ли 515 -е. Потому что до передних сидений получается чуть ли не одно и то же. Сверху вот с коптера хорошо видно, что эта лодочка поуже. Ну и покороче, да, но... Это только задние пассажиры скажут разницу. Нескользящее покрытие Тредмастер. Здесь у нас якорный рундук, куда можно положить кранцы, как раз они здесь, и сам якорь. В носовой части лодки предусмотрены рундуки для хранения. Салон отстегивается, убирается. Здесь уже можно положить все, что необходимо. Рундуки сообщающиеся. Ну а если не хочется пачкать салон, ты можешь спокойно встать, пройтись, вернуться обратно и легко пристегнуть салон. Ткань немецкая, спредлинг, она стойкая к ультрафиолету, к воде, к каким-то загрязнениям, ее очень легко очищать. Шьем мы у себя на производстве самостоятельно. Низкие рейлинги на лодке идут в стандарте. Вся эта нержавейка Аскулати, Италия, Самарама, Волгомарин. 
Россия. Здесь поликарбонат используется. Ну и дверка межконсольная. Открыл, закрыл. Удобный магнитик, чтобы дверка не стукалась, а стеклопластик. Сиденье в этой лодке – это то, что мы делаем самостоятельно, то есть сами на производстве. Ну, не только швейка, но и сама формовка. Мне показалось, что это сиденье компактные. Видимо, из-за компактного размера самой лодки. Но у меня сразу возник вопрос, смогу ли я в нее поместиться. Помещаешься? В это кресло. Ну, да, я помещаюсь. И здесь получается... Небольшая поддержка она присутствует. боковая поддержка. Да. 570 там, конечно, шикарнее кресло. Вот те самые, которые американские. Да, Спрингфилд. Они, мне кажется, да, Спрингфилд, они шире немножко. И вот здесь валик этот. Комфорта, мне кажется, больше в тех креслах. Но их тоже можно сюда поставить. Да. да? Это стандартная комплектация. И, то... соответственно, эти кресла можно поставить в 570-ю? Да. Но поскольку в стандарте во всех лодках идут эти кресла, то как доп. опция можно поставить спрингфилды, что мы сделали на 570 для того, чтобы показать, как они выглядят, насколько это удобно. Все, что мы видим на этой лодке, по сути, здесь стандартная комплектация. Купил лодку, заплатил одну стоимость, доплатил лишь за тент ходовой и за два тента стояночных для кокпита и для носовой части. Поставил мотор, сел и поехал. Предел для 515 это сотый мотор. Здесь ты экономишь на налоги, здесь тебе проще ее транспортировать, потому что если здесь нужен уже двухосевой прицеп, то для 515 достаточно одного осевого прицепа. Ну и в хранении 515-е спокойно помещается в гараж. Носовые части и у 515 и 570 они одинаковые. Здесь разница в размере именно в кокпите. 570 там она выигрывает по длине. Видишь, как по рельсам, да, то есть ты его, ты чувствуешь, когда ты крутишь руль, ты условно чувствуешь, получается скорость выше и, и чувство того, что ты как кантом лыж врубаешься в волну. Да, да, но как бы, если там ты можешь вертануть руль туда-сюда, то здесь ты чувствуешь, здесь ты что он сопротивляется, сходишь, да. сходишь с ридалом и опускаешься на скуловые. Все-таки лучше с реданами или без реданов? Слушайте, кому как нравится. Кому как опять, да. да. Вот этот, вот, вот этот редан. Ага. Вот это он. Пам -пам 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 -пам. Стоит отметить, мы сейчас находимся на клиентской лодке. Это лодка, которую купил клиент. И с его разрешением мы ее используем и рассказываем про нее. Поэтому он не заказал как доп. опцию а прикуриватель, который можно использовать как зарядное устройство. Ну, помнишь, а, 500... его здесь нет. Да, как, как в 570. А, ниша идет в стандартной комплектации. Положил бутылку воды, телефон, какую-то еще мелочевку. Карплоттер. Да, здесь также 9 дюймов, здесь также? можно, да, да, это такая же панелька, ага. 9 дюймов, карплотер здесь, здесь эхолот, как вариант. Есть возможность подвинуться назад, либо вперед, зависит от того, какой у тебя рост. Мне комфортнее подальше. Машинка управления двигателем, она здесь... Другая. Она здесь накладная. Там она встроенная, да, здесь она получается накладная. То есть вот мы видим показания, которые можем снять. Это расход топлива, бензобак и трим. Сейчас у нас почти опущен. Ну и количество моточасов, которые мы уже накатали. 
Задний диван для пассажиров вдвоем легко разместиться, если ты один, вытягиваешь ноги, получаешь удовольствие. Нужно разместить больше вещей. Есть большой такой рундук. Здесь мы сейчас видим жилеты, масса, ну и тенты стояночные. Если ты любитель рыбалки, ты можешь рыбачить с этого места. Закинул спиннинг. Ну и, собственно, вот так же снимается карпец пола. Да. Легко все оттягивается, особенно когда нужно. Ой, получается не скользящее покрытие. Получается не скользящее покрытие. Материалы, которые используются для 570 и 515, они идентичны. Это тот же финский гелькоут, это тот же алюминий 5083. Толщина, что по борту, что по днищу, у них тоже одинаковые, 4 и 3 миллиметра. Цена. Разница между 570 и 515 лодкой в 100 тысяч рублей. Если сегодня новая цена на 570 690, то на 515 стоит 599 тысяч. Нет музыки, но я бы, наверное, тоже не ставил музыку, потому что на стоянке бухает, нервирует окружающих, если кто-то есть. Мне кажется, это тоже часть какой-то лодочной культуры уже. Когда кто-то врубает музыку, которая тебе не нравится, а ты вынужден ее слушать. А если у тебя есть такая штука, то ты все равно же ее включишь рано или поздно. А на ходу не особо слышно. Даже вот Херц хорошая акустика, но на ходу ее не очень слышно. Надо, чтобы она долбила прям так, что аж кровь из уши. Для пассажира сделали подстаканник. Хотя можно сделать также еще и здесь консоли врезать при желании то есть как до попцы сколько тебе нужно подстаканников пожалуйста есть места здесь 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 я пока не знаю сколько мне надо подстаканников ставь, ставь сколько мне. у нас будет компании сколько у нас будет сколько всего будет пассажиров сколько пассажиров будет что пить да та же та же и фишка что и на всех остальных комбинированных лодках это возможность убрать дуги ходового тента мы сейчас видим сам тент Лесенка у нас идет в стандарте. Выдвинул. Забираешься. Либо наоборот. Пускаешься вон. Необходимая и важная штука, потому что без этого ну, очень сложно. Нужно подтягиваться, прилагать усилия, чтобы забраться на лодку. И, соответственно, у нас отсек, где расположен аккумулятор. Ну и заливная горловина, через которую мы заливаем бензин. Вот. 110 литров у нас и в 500 й лодке, и 570 и 515 -й. Единственное отличие это 470 й там бак поменьше, потому что лодка сама по себе маленькая. А здесь также большой бак. Сердце лодки это сотый мотор. Ямаха. Максимальный для этой лодки можно поставить и 80 -ку. Сейчас на рынок вот в этом сегменте не возят лодки практически, что дорого очень. Есть, представь, там 5-2 метра стоит 2,5 там, миллиона лодка. Офигеешь, кто ее купит? Он купит, конечно же, большую лодку, зачем маленькая лодка. Но тоже самые финские все лодки. Если перечитать их прайсинг с евро на рубли сейчас, то есть 30 тысяч евро, это лодка, там 30-40 тысяч евро. Вам хорошо живется в этом сегменте? Конкурируете сами с собой, с отечественными производителями? Нам, нам, нам просто интересно, наверное, живется в этом сегменте. Потому что ты можешь спокойно допиливать продукт, которым ты занимаешься, собирать обратную связь от людей, которые им пользуются, вносить изменения и каждый раз делать все лучше, лучше, лучше. То есть здесь... Нет предела совершенства. Реданная лодка и безреданная 
Здесь меньше скорость получается из-за отсутствия реданов, но мне больше нравится плавность. Все-таки там это очень похоже на закантовку на лыжах. То есть если на лыжи прыгнуть и прийти на кант, поставленный не под тем углом, получается жесткая переброска всего веса. И вот там это присутствует. А здесь пофигу. То есть она как может чуть боком даже зайти, сойти с волны. Это никакого дискомфорта не доставляет. Ну, да, потеря в скорости. Но для семейной лодки, вот не знаю, мне кажется, пофигу. Я бы больше топил за комфорт. Хотя топил. Топил в случае... Не суд... актуально. На судах это, да, не надо, наверное, употреблять. Качал. Вот он, вот он поганый блогерский язык. Сегодня так и не отведали змеиного супчика. А были все шансы, были. Вы когда-нибудь видели столько змей? Еще и фаршированных рыбой. То есть блюдо было практически у нас в руках, готово. Но нет. Мы работали, мы снимали для вас вот эту чудесную лодку. И снимем еще. У Виктори а, есть еще в линейке как минимум две комбинированные. 470-е, 500-е. 515, 570 Крузер. и круизер. Вот так. Короче, снимайте, снимать. Подпишитесь на канал, лайк поставьте. Все остальные каналы дополнительные, все ссылки оставлю внизу под видео в описании. И меня, в общем, на солнце сегодня развезло. Пещера там, да.